先生，您不再考虑一下我们的建议了吗？哼，三百万，就想让我放弃余城高速的竞标权？你们的钱也太值钱了吧！我刘光祖虽然是个做生意的，但并不代表我怕你们。都是出来跑江湖的，做事情变为了规矩。明天招标会上见。
，他没给到他们有价值的信息，不然你们也不会在这儿跟我一起喝茶了。怎么了，云队？我的线人可能出事了。勇哥开心，大家都开心。勇哥没得吃，那大家都没得吃啊。知道该怎么做了吧，小罗罗而已，什么都不知道，没必要吧？算了，还是要么叫秦先生，要么叫秦总。我的人也需要你来指手画脚吗？对不起，勇哥，秦先生不喜欢江湖上那套。要么叫秦先生，要么叫秦总。是的，秦先生。爸的忌日，你没来上坟。临时有事，我去的时候你已经走了。面生啊，他叫阿正，很能干的。秦先生好，你们俩先出去等我。很多事情不是我能控制的。自以为是。目标离开酒店，暗影二号继续跟踪。据说昨晚抓捕的贩毒集团组织头目陈奇在车内自杀，对此你有什么要说的吗？穷途末路，自取灭亡。遗憾的是，没能让他接受法律的审判。我们国家对待毒品的态度是零容忍，对于毒品没有妥协。冯局，您说的太好了，我还有一个问题想要问您。这位记者朋友，我是代理局长，我们的新任局长今天上任，如果有什么其他问题，问我们冷局长吧。冯局，以后多带带我这个新人，并肩作战。冷局长，啊，您作为余承新任的公安局长，对于本市未来的治安有什么规划吗？啊，引用一句话：社会有正气，民族才会生生不息，国家才会兴旺发达。对于公安民警，这正气就是知笃如归，从警当尊党纪国法。对于百姓大众，这正气
就需监督死医，做人应纳良药苦心。指挥部，暗夜一组汇报。请讲。范大彪和胡梅还是按照他们的老规矩，每半个月给秦永杰一次账。收到，进行监视。收到。慢走。怎么了，你舅哥？你脑子进水了？刚才那么上前干什么？杀人去吗？我不想听人被人叫拉皮条的。那叫你什么？沈成哥，你长当大哥的脑袋了吗？你这脑袋，防弹的。我好歹一个六尺爷们儿，那我每天出来开车就是带姑娘，都是混江湖的，我想有点追求。跟我来。哎，沈琛，干什么去？沈琛，快快，走！刘启明带着很多人冲向秦勇的娱乐场了。看样子会有械斗冲突发生，你们不要暴露，我有精力干嘛？收到，收到。叫人，快！保安部，保安部。秦勇呢？不在。给我走！干什么？啊啊啊来的正好，这些人光天化日就敢进我的地盘打砸，真是目不忘法。放你的狗屁！我爸到现在在医院生死未卜，就是你们兄弟俩干的好事儿。我和你不熟，也不知道你在说什么。凡事都要讲证据，警官们都在，信口开河，可是会容易吃官司的。行了，真是大场面啊！秦勇，咱们也算老相识了。要不要我叫几辆大点的警车，把你们都带回去？这点小事儿，就不劳烦云队长了。你呢？我不希望再有人聚众闹事儿。有没有人受伤啊？你还不走？秦勇。别以为你们兄弟俩手眼通天，等着。走。要想人不知，除非己莫为。记住，人在做，天在看。就怕乌云变天时，什么都看不见。法网恢恢，作奸犯科必被抓。收队，各位警官慢走。
陈奇死亡的时间是凌晨零点三十分左右，死亡原因：枪击。陈奇自杀的现场有很多疑点。什么疑点？昨晚下雨，正常来讲，开车是不会打开车窗的，而陈奇的车窗却是打开的。陈奇是左利手，我们通过提取指纹发现，他连接打电话都用左手，却在车内用右手开枪自杀。这明显不符合一个左撇子的行为特征。正常来讲，子弹贯穿头部会喷溅出大量血迹，可他的车内却非常干净。如果陈奇在车内开枪自杀，以一把制式手枪的威力，零距离下射击，弹头穿过颅脑，动能基本不会丢失多少。那么他的弹道高度，应该保持在死者头部的水平范围。陈奇身高一米七五，弹着点距离地面一百七十三厘米，比他坐姿射击硬了弹着点高度，高出四十厘米。这很符合死者站立时受到枪击的弹道高度。而且，如果他是站立状态下开枪自杀，那他的尸体应该是在车外才对。所以，当时的现场应该是。只是我的猜测，不管背后有什么阴谋，都要不惜代价挖出真相。啊、我女朋友，我靠，吓老子一跳！你是鬼啊？他还有个这么漂亮的女朋友，漂亮是漂亮。但是不能说话。聋哑人，哑不聋。救我，连警察都。为什么杀陈奇？他挡了我的路，一个毒贩能挡你什么路？你碰毒品了？我自有打算。知不知道这个东西能要你的命？我现在做过的事，够我死几回了。只要没有你直接参与的证据，我就能保你。钱是人的胆。没有足够的钱，就没人能保护得了咱们。谁能在这里能复仇？一旦东窗事发，他
他人只会全身怨怼。当初咱爸留下的钱，是够供一个人读书的。我们哥俩抓就我抓到了。都说十年寒窗苦，只为一日功成就。那些年你为了供我读书，吃尽了苦。我拼命读书，就是想爬到社会的顶端，为的是不想被人瞧不起，不想让你过刀头舔血的日子。进来吧。Hi, Mr. Ching. Hi, Tong. Long time no see, my friends. Ask him his Hong Bing in the sea sales situation. My boss wants to know how is the overseas sales of the red eyes. It's so crazy. You won't believe it. That's why I came back to you. 他说这批货在国外都卖疯了，所以他还想再进一批。I want t h kilos this time。这回他要三十公斤。你有那么多货吗
Your money. Big business. You have more guts than your brother. The world belongs to you.您来了，秦先生在里面，在外面等我。是，请这边喝茶。你不觉得最近泰国平静了吗？平静吗？没觉得呀。公安局长新官上任，一个月了，没有任何动静。太不符合常理了。那非得搅得咱们鸡犬不宁，才符合常理吗？况且，一个空降的光杆司令，他能知
你不必谢我，我欠你条命。你什么时候需要，吱一声。暗流涌动，关系网错综复杂，秦氏兄弟和其背后势力隐藏得很深。我们的目标人物对我这次突然空降余城也是提防有加。余城这潭水浑呐，老局长生前说身体不适提前退休。其实，醉翁之意不在酒，他不止一次到警力反映。秦氏兄弟和个别干部相互勾结、狼狈为奸的事，但苦于一直查不到证据，有意给我们制造了这个机会。如果这些属实，国法何在？党纪何在？你不要有任何压力，放开去干。彻查余城，必须一。
，倒酒，倒酒，倒酒。来，那个冷杰啊，本该升副厅了，但是犯了点错误，被调到余城了。就像你们之前打探的情况一样，老局长因为身体的原因提前退休了，所以啊，这个局长的位子，十拿九稳是你的。可是谁会想到呢？啊，这个这个，毫无征兆从北京空降了一个冷杰过来。哎呀，所以老弟啊，你可能还得委屈委屈啊。您言重了，我能有今天，一路靠您提拔。您常说，知足常乐，无欲则刚，我铭记在心呢。来来来来，喝酒喝酒，来。哦，对了，你和他接触也有一段时间了，感觉如何啊？我觉得这个冷杰是扮猪吃老虎，来者不善。他又不是孙猴子，还闹不了余城这个天宫啊！<笑>放心，不管是谁，我们酒照喝，舞照跳。对，对，来来来来，喝酒喝酒喝酒。领导，秦先生给嫂子买的补品。秦正。我要下去走。嫂子
这病。老何，你就直说吧，我有心理准备。肾衰竭晚期。这是我的一点心意。我是警察，你觉得我要了你的钱，对得起我这身警服吗？如果你拿我当朋友。把这钱给我收回去。你是警察，可扫的只是个普通人。你能为荣誉、为事业牺牲生命，可你能选择嫂子的命运吗？你欠他太多了，毕竟生命只有一次。对不起，话不投机。我可以帮你搞到沈源。领导。咱爸死了，咱妈也改嫁到了外地，不要咱俩了。留下来的钱只够咱俩一个人去念书，你想去吗？嗯。这样吧，咱俩抓阄，谁抓着那个带有书字的阄，谁就去念书，好吗？嗯。你快打开呀、啊！你这个揪是没有数字的，那哥哥这个就一定有数字。这样吧，哥哥去念书，等哥哥以后长大了，给你买汽车，给你买大房子，好吗？
先生，您的尾号是三八五九吗？对。好，请您系好安全带。别回头，有尾巴。最近情况怎么样？秦勇这个人内心极为贪婪，他赚钱的手段无所不用其极，他对金钱的渴望已经远超我的想象了。冯局，这是按您要求进行的照片合成。嗯，谢谢。啊，对了，帮我把这些资料拿去碎纸机。好。清晰化处理。
群勇的司机秦千军，对，就是他。
，我眼瞧瞧，快快，别着急，别着急。哎哎，是是是，这么多呀，喝。慢点儿，台阶儿。你别走，那边出去，那边出去。哎，哎，没事吧？喝太多了，没事。哎哎，听您的介绍，我们也有这个感觉啊，真酒远不是我们所看到的一根小小的一针那么简单，它其实背后呢凝聚着很多真酒。出来了啊！U 盘里的东西哪来的？哼，我也不清楚到底是谁，不定期的给我提供证据，我也不敢贸然去查，怕再把它暴露了。打个漂亮仗，别让那些死了的，还有活着的人心寒。小雪啊，你在那儿坐的时间太久了，华人。老板，来碗青花汤。你在干嘛？都想吃早点。我另外给你整干嘛？另外还有个号，咱没掌握呀。
这些人呐、啊，真坏他妈玩意儿！这是跟咱们玩三十六计呢。交易前的试探，顶死他。这是旅店老板，这是我们队长。啊，你们俩，你好，聊吧。好，队长，你好，你好，你好。你们旅馆三楼靠街的最后一个窗户是哪间房？三幺八。里面有几个人？下午本来住了俩，后来又来了两个人，就住对面的三幺九了。但是刚才又来了一个，我看他们都凶巴巴的，我也就没敢问。我们现在怀疑，你们酒店三幺八房间内有毒贩在进行毒品交易。我问你几个问题。三楼一共有多少客人？除了三幺八、三幺九、三零二和三零八也有客人。那一楼和二楼呢？一楼只有幺零幺有客人，不过不在。二楼是公司，已经下班了。
，要么说卧底警察，都该去当影帝了。<笑>厉害啊，真是厉害。你们两个有一个是警察，我要钱，是我。你们和我一样都是孤儿，我收留你们，你出卖我。我不猜，没什么好猜的，反正你们今晚都得死。杀了我几户，我是警察，请你打死我。我是警察，你打死我，我是警察。呀、啊，我是警察。啊，大张，你别过来，你别来，别来。
法外，这手遮天吗？你抬头看看这片天，你遮得住吗？为什么不说？你中枪了，为什么不说话？简直是！我送你去医院。小安，小安还在，带我去见。说话，说话！我不叫石晨，我叫石星辰。这个傻子，我都救了你多少次了？马亚正。我沈晨，来乱路吃宵夜。哎，没事吧？其实我也不叫阿正，我叫张正阳。很高兴认识你，沈星辰。这回终于做了我英雄。终于没让我偷人失望，我可算帅不帅？帅，帅死了！你比小马哥都帅。
深的尽头是热泪盈眶，死的尽头是注定消亡。夜幕笼罩下，生命只会绽放，欲要逃脱的天落地亡。爱的尽头是乘风破浪，恨的尽头是注定消亡。历经美丽，下葬的遍体鳞伤，真意永远在深陷河的土壤。